அத்தினாபுர சாம்ராஜ்யத்திற்கு உட்பட்ட காண்டவ பிரஸ்தம் முழுவதையும் பாண்டவர்களுக்கு வழங்கிவிடுவதே எனது திட்டம் அரசே இது அநீதி பலம் கொழிக்கும் வயல்கள் நிறைந்த நகரங்கள் யாவும் கௌரவர்களுக்கு பாறைகளும் வனங்களும் தரிசு நிலங்களும் பாண்டவர்களுக்கா இது அநீதி எது நீதி எது அநீதி என்று உன் அளவிற்கு தெரியாவிட்டாலும் எனக்கும் கொஞ்சம் தெரியும் விதரா அரசே காட்டையும் தரிசு நிலங்களையும் பாண்டவர்களுக்கு ராஜ்யமாக வழங்கினால் தம்பியின் புத்திரர்களுக்கு ஓரவஞ்சகம் புரிந்ததாக உலகம் உங்களை தூற்றும் அரசே இந்த உலகமே ஒரு காலத்தில் காடாக இருந்தது காடு களைந்து நகரமாக உருவாக்கியது மனித சக்தி ஆரம்பத்தில் இந்த அத்தினாபுரம் எப்படி இருந்தது என்று தாங்களே கூறுங்கள் பெரியப்பா பெரியப்பா ஏன் மௌனம் விதுரனுக்கு எடுத்து கூறுங்கள் அஸ்தியால் நிறைந்ததுதான் இந்த அத்தினாபுரம் அதனால் தான் இந்த நகரம் அத்தினாபுரம் என்ற பெயர் பெற்றது சாம்பல் பூமியாக இருந்த இந்த நிலத்தை நமது முன்னோர்கள் தான் அழகிய நகரமாக உருமாற்றினார்கள் மனித சக்தியால் உருவானது தான் இந்த அத்தினாபுரம் கேட்டாயா விதுரா பாண்டவர்கள் பலசாலிகள் சக்தி பொருந்தியவர்கள் காண்டவ பிரசத்தை நகரமாக உருவாக்குவார்கள் அரசே மனித சஞ்சாரமற்ற வனங்களை ராஜ்யமாக அளிப்பதற்கு பாண்டவர்களை இந்த ராஜ்யத்திலிருந்தே வெளியேற்றி இருக்கலாமே விதுரா இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணும் அதிகாரத்தை உங்கள் இருவரிடம் ஒப்படைத்தேன் நீங்கள் நாட்டை பிரிக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தீர்கள் அந்த முடிவிற்கு எந்தவித சிறு எதிர்ப்பும் தெரிவிக்காமலே நான் கட்டுப்பட்டேன் இப்பொழுது நாட்டின் அரசனாக பிரிவினைக்கான திட்டத்தை வகுத்திருக்கிறேன் அந்த முடிவிற்கு எந்தவித எதிர்ப்பும் தெரிவிக்காமல் நீங்கள் இருவரும் கட்டுப்பட வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறேன் இதை என் கோரிக்கையாகவும் கருதலாம் அல்லது அத்தினாபுர சாம்ராஜ்ய அரசரின் ஆணையாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் உங்கள் திட்டத்திற்கு பாண்டவர்கள் நிச்சயம் சம்மதிக்க மாட்டார்கள் காரணம் இந்த அத்தினாபுர சாம்ராஜ்யம் அவர்களுக்கு மட்டுமே உரியது என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அவர்களை இந்த பிரிவினைக்கு சம்மதிக்க வைப்பதற்கே பெரும் பாடாய் போனது ஒரு நாட்டில் அரசருக்கு பிரச்சனை என்றால் அதை தீர்க்கும் பொறுப்பு மகாமந்திரிக்கு உரியது நீயே இந்நாட்டின் மகாமந்திரி என் பிரச்சனையை தீர்க்கும் பொறுப்பு உனக்கும் உள்ளது பாண்டவர்களை இந்த ஏற்பாட்டிற்கு சம்மதிக்க வைக்க வேண்டியது உனது கடமை என்பதை மறந்துவிடாதே விதுரா விளைவுகளை விளக்க வேண்டியதும் மகாமந்திரியின் கடமைதான் அதை குறித்து நான் உங்களிடம் ஒன்றை கூற விரும்புகிறேன் தன் மருமகன்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டார்கள் என்று பாஞ்சால மன்னன் துருபதன் வெகுண்டெழுவான் அவன் நம் மீது போர் தொடுக்க துணிந்தால் ஆயிரம் யானைகள் பலம் கொண்டவன் இந்த திருராசிரன் என்பதை மறந்து விடாதே உதரா துருபதனின் கோபத்திற்கு அஞ்ச வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை மேலும் அத்தினாபுரத்தின் மீது படையெடுக்கும் பகைவர் கூட்டத்தை புறமிதுகிட்டு ஓடச் செய்யும் பணியை நமது பெரியப்பா இந்த அத்தினாபுரத்தின் காவலர் பீஸ்ம பிதாமகர் கவனித்துக் கொள்வார் அது பற்றி நீ கவலை கொள்ள தேவையில்லை நான் சொல்வது சரிதானே பெரியப்பா நீ சொல்வது அனைத்தும் சரிதான் திருதராஷ்டிரா இப்பெரும் சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தி அல்லவா நீ சக்கரவர்த்தி சிறு மண்ணை அள்ளி கொடுத்து அதை பொன் என்று நிரூபிக்க சொன்னால் அதை நிரூபிக்க வேண்டிய கடமையில் நாம் இருக்கிறோம் விதுரா அண்ணா பேராசை என்னும் பெருமதம் உங்களை பிடித்து ஆட்டிக்கொண்டிருக்கிறது புத்திர பாசம் உங்களை வஞ்சனை செய்ய தூண்டுகிறது அதர்மத்தின் பாதையில் நடப்பவன் அழிவை தேடி செல்கிறான் விதுரா உன் ஆலோசனைகளை கேட்கும் போது உரைத்தால் போதும் இது செயல்பட வேண்டிய நேரம் என்பதை நினைவில் கொள் அரசே நான் சொல்வதை சொல்ற விவாதத்தை இத்துடன் நிறுத்து தன் முடிவை செயல்படுத்தும்படி அரசர் நமக்கு ஆணையிட்டு இருக்கிறார் அரசர் கட்டளையிட்ட பிறகு நீதி அநீதியை பற்றி நாம் விவாதிப்பதில் பொருள் இல்லை திருதராஷ்டிரா உன் ஆணை நிறைவேற்றப்படும் வாவிதுரா பெரியப்பா பெரியப்பா 
விதுரா அரசரின் ஆணையை பாண்டவர்களுக்கு எப்படி எடுத்துரைப்பது குந்தியின் சொல்லுக்கு பாண்டவர்கள் கட்டுப்படுவார்கள் அல்லவா பாண்டவர்கள் இதற்கு ஒப்புக்கொண்டாலும் குந்தி தேவியார் ஒருபோதும் இதற்கு ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஏனென்றால் பாண்டு மாமன்னோருடன் காணகம் புறப்பட்ட பழைய குந்தி தேவியார் இல்லை அவர்கள் காலம் கற்றுக் கொடுத்த பாடத்தால் ராஜ்யத்தை கைப்பற்றும் துணிவோடு வீர மங்கையாக உருமாறி நிற்கிறார்கள் என்ன சொல்லி பாண்டவர்களை சம்மதிக்க வைக்க முடியும் பாண்டவர்களை காண்டவ பிரசத்திற்கு போ என்று என் நாவால் எப்படி சொல்ல முடியும் தாங்கள் தானே அரசரின் ஆணையை ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் இப்பொழுது அந்த ஆணையை நிறைவேற்றத்தானே வேண்டும் ஆனால் பெரியப்பா அரசரின் ஆணை பாண்டவர்களிடம் செல்லுபடி ஆகாது என்பது என் கருத்து ஏனென்றால் ஒரு மரண போராட்டத்திற்கு பின் மீண்டு வெகுண்டு திரும்பியிருக்கிறார்கள் பாண்டவர்கள் செங்கோல் ஏந்தி வெண்கொற்ற கொடையின் கீழ் அரியணையில் அமரும் அரசர் இறைவனுக்கு இணையாக கருதப்படுகின்றார் அவன் உதிர்க்கும் ஒவ்வொரு சொல்லும் வேதத்திற்கு ஒப்பாகும் ஏனென்றால் அரசன் தர்மம் நீதி அறத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று போதிக்கிறது சத்திரிய தர்மம் நான் சத்திரிய தர்மத்தின்படி அரசரின் ஆணைக்கு கட்டுப்படுகிறேன் ஆனால் அரசர் அதர்மத்தின் பக்கம் போகும்பொழுது என்னால் என்ன செய்ய முடியும் விதுரா பெரியப்பா அரசர் அதர்மத்தின் வழியில் நடக்கும் பொழுது அவரை இடிந்துரைக்கும் கடமை நமக்கு இல்லையா நிச்சயம் இருக்கிறது ஆனால் இறுதி முடிவு அரசருடையது அதை நிறைவேற்ற வேண்டியது நமது கடமை பாண்டவர்கள் நிச்சயம் இந்த ஏற்பாட்டிற்கு சம்மதிக்க போவதில்லை அப்படி என்றால் இந்த அத்தினாபுரம் விபரீதமான சூழலை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் என்பதே என் கணக்கு வருகிறேன் பெரியப்பா தாயே பிதாமகர் நமக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார் தெரியும் அவரை சந்திப்பதற்கு முன் நாம் நமக்குள்ளாக ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும் தாங்கள் முடிவெடுத்து விட்டீர்கள் என தெரிகிறது சொல்லுங்கள் அம்மா கட்டுப்பட காத்திருக்கிறோம் நாங்கள் உங்களின் தாத்தா பிதாமகர் என்ன முடிவெடுத்திருந்தாலும் அதற்கு நீங்கள் யாவரும் கட்டுப்பட வேண்டும் பிதாமகர் சொல்லுக்கு மறு சொல் கூறக்கூடாது அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நமக்கு எதிரான நிலையை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி நம்மை வற்புறுத்தினாலும் கூட அம்மா அது எப்படி முடியும் அவர் நம்மை நாட்டை விட்டு வெளியேற சொன்னால் பிதாமகர் சொல்லி இறுதியானது அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அம்மா பாண்டவர்களே இது உங்கள் தாயின் ஆணை இதற்கு மேல் விவாதிப்பதற்கு ஏதுமில்லை பிதாமகர் எங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் 
நீடூழி வாழ்க நீடூழி வாழ்க அரசர் திருதராஷ்டர் பிரிவினை குறித்து ஒரு முடிவெடுத்திருக்கிறார் தர்மனை காண்டவ பிரசத்திற்கு அரசனாக்க முடிவாகி இருக்கிறது குந்தி இப்பொழுது நான் கூறியது உனக்கு சம்மதமா எங்களுக்கு பரிபூரண சம்மதம் பிதாமகரே அன்னை இதில் உங்களுக்கு சற்றும் வருத்தம் இல்லையா எங்களின் வருத்தமும் மகிழ்ச்சியையும் யாரும் கோரவில்லையே பிதாமகர் கேட்டது எங்களின் சம்மதத்தை அதை தெரிவித்து விட்டோம் எங்களுக்கு விடை கொடுங்கள் நாங்கள் வருகிறோம் குந்தி இதுதான் உன் பதிலா காண்டவ பிரசம் என்பது மனிதர்களே வாழ முடியாத வனப்பகுதி யாரும் அற்ற காட்டையா உனது பேரன்கள் ஆளப்போகிறார்கள் என்று என்னை பார்த்து கேள்வி கேட்க மாட்டாயா இந்த அத்தினாபுரத்தின் பட்டத்து இளவரசியாக வந்தவள் நான் எனது புத்திரர்கள் வனத்திலே பிறந்திருந்தாலும் அத்தினாபுரத்தின் இளவரசர்களாக பிறந்தார்கள் இப்பொழுது இந்த அரண்மனையை துறந்து இந்த அத்தினாபுரத்தை விட்டு வெளியே போய் என்று சொல்கிறீர்களே இது நீதிதானா என்று இந்த கிடவனை பார்த்து கேள்வி கேட்க மாட்டாயா வனப்பகுதியிலே பெரும் பகுதியை கழித்து விட்டேன் இன்று நானும் எனது புத்திரர்களும் மீண்டும் வனப்பகுதிக்கே போக வேண்டுமா என்று என்னை பார்த்து கேள்வி கேட்க மாட்டாயா இந்த அத்தினாபுரத்தின் பட்டத்து இளவரசியாக திரௌபதியை அழைத்து வந்தேன் ஆனால் அவளையும் இன்று அரண்மனையை விட்டு துரத்த சதி செய்கிறாயே கிழவா என்று என்னை பார்த்து குற்றம் சுமத்த மாட்டாயா நான் இந்த அத்தினாபுரத்தில் முதல் முதலாக காலடி எடுத்து வைத்த பொழுது என்னுடைய வரவால் இந்த அத்தினாபுரம் ஒளிபெற்று பொழிவடைந்தது என்று சொன்னீர்களே அது அத்தனையும் பொய்யா என்று என்னை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்க மாட்டாயா கணவனை இழந்த கைப்பெண்ணாக இந்த ஐந்து புத்திரர்களோடு இந்த அத்தினாபுர வாசலிலே வந்து நின்றேனே என்றும் உனக்கு உறுதுணையாக இருப்பேன் என்று வாக்களித்தீர்களே ஆனால் இன்று இந்த அத்தினாபுரத்தை விட்டு செல்ல என்று சொல்லாமல் சொல்கிறீர்களே இது அநீதி இல்லையா இது அதர்மமா என்று பொங்கி எழ மாட்டாயா பீமா அநீதியை கண்டு பொங்கி எழுவாயே கதை எடுத்து போர் செய்ய துணிவாயே தாத்தா இப்பொழுது அநீதி இழைத்திருக்கிறேன் உங்களை காட்டுக்கு செல்ல உத்தரவிட்டு இருக்கிறேன் உங்களுக்கு அநீதி இழைத்த என் மீது உனக்கு கோபம் வரவில்லையா உன் மௌனம் என்னை வாட்டுகிறது அத்தினாபுரத்தை விட்டு நானும் எனது புத்திரர்களும் செல்ல வேண்டியதுதான் உங்களது இறுதி தீர்ப்பா எங்களுக்கு ஏன் இப்படி ஒரு தண்டனையை கொடுத்தீர்கள் என்று என்னை பார்த்து கேட்க மாட்டாயா குந்தி நான் என் தந்தையுடன் இணையும் பொழுது இந்த அத்தினாபுரத்தை ஆல பிறந்தவன் என்று கூத்தாடினார்கள் பாரே வியக்கும் வண்ணம் விழா எடுத்து கொண்டாடி மகிழ்ந்தார்கள் ஆனால் நடந்தது என்ன நானா அத்தினாபுரத்தை ஆண்டேன் நான் ராஜ்யத்தை இழந்ததைக் கண்டு என் தந்தை எத்துணை கலங்கினார் இப்பொழுது அதே துயரத்தை நான் அடைந்திருக்கிறேன் உங்களுடைய மௌனத்தினால் இது அரசியல் சதுரங்க இந்த ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆயிரம் நிகழ்வுகள் நடக்கும் இந்த ஆட்டம் ஆரம்பித்து விட்டால் உணர்ச்சிகளுக்கு இடமே அளிக்க கூடாது அப்படி உணர்ச்சிகளுக்கு இடம் அளித்தால் சத்திரியனாக வாழும் தகுதியை இழந்து விட்டோம் என்று கருதி என்னை நானே தேற்றிக் கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அர்ஜுனா உன் மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களை நான் அறிவேன் 
தாங்கள் கூறும் இந்த கருத்து துரியோதனுக்கும் பொருந்தும் தானே அவனையும் இதில் முயற்சித்து பார்க்கலாம் அல்லவா அரசரின் முடிவு அநீதியானது என்று தாங்கள் அறியாததா தாத்தா என்று என்னை பார்த்து கேட்க தோன்றுகிறது அல்லவா பேராசை பிடித்தவர்களின் சூழ்ச்சி இது நம்மை இந்த நாட்டை விட்டே துரத்த அவர்கள் போடும் சதி என்று நீ எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறாய் சரியா பீமா தர்மா உன் மன ஓட்டத்தை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அன்று வாரணவதம் என்ற பெயரால் நம்மை கொல்ல சதி திட்டம் தீட்டினார்கள் இன்று காண்டவ பிரஸ்தம் செல்ல சதி திட்டம் தீட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதில் என்ன உள்நோக்கம் இருக்கும் இந்த சூழ்ச்சியில் இருந்து நம்மால் தப்பிக்க முடியாதா என்றுதானே எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறாய் உங்கள் தந்தை பாண்டு பாசத்தின் பெயரால் நாட்டை துறந்து தன் அண்ணன் திருதராஷ்டிரனிடம் தோற்றார் பதிபக்தியின் பெயரால் உங்கள் தாய் பட்டத்து அரசி பதவியை துறந்து உங்கள் தந்தையிடம் ஏமாந்தார் மரியாதையின் பெயரால் வாரணவதம் சென்று நாம் அரசரிடம் ஏமாந்தோம் மீண்டும் மீண்டும் எத்தனை நாட்களுக்குத்தான் நாம் ஏமாந்து கொண்டிருக்க போகிறோமோ என்று நீங்கள் எண்ணி எண்ணி கலங்குவதை கண்டு என்னெஞ்சம் துடிக்கின்றது என் செல்வங்களே என் கண்மணிகளே உங்களுடைய இந்த மௌனம் இந்த கிழவனின் இதயத்தை கிழித்து விட்டது இருந்தாலும் என்னால் எந்த நன்மையும் செய்ய முடியாதவன் ஆகிவிட்டேன் தாத்தினாபுரத்தின் காவலன் நான் நீதியையும் அறிவேன் அநீதியையும் அறிவேன் நீங்கள் காண்டவ பிரஸ்தம் செல்ல வேண்டும் என்பது அரசரின் ஆணை அந்த ஆணையை நிறைவேற்றுவது இந்த இரக்கமே இல்லாத கொடியவனின் கடமை என்னை மன்னித்து விடுங்கள் மன்னித்து விடுங்கள் பிதாமகரே நாங்கள் முழு மனதோடு தான் தங்களின் கட்டளையை ஏற்றுக்கொண்டோம் இதில் எங்களுக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை கேள்வியும் இல்லை பிதாமகரே தங்களின் சொல்லே எங்களின் வேத வாக்கு நாங்கள் காண்டவ பிரஸ்தம் செல்ல ஆயுத்தமாகிறோம் வார்த்தைக்கு கீழ்படிந்து அரசரின் ஆணையை ஏற்றுக்கொண்டோம் ஒரே கணத்தில் நம் கனவெல்லாம் தகர்ந்து போனது நம் எதிர்காலமே இருண்டு போனது ஆனாலும் ஒரே ஒரு ஆசை மட்டும் எங்கள் நெஞ்சில் முள்ளாய் உறுத்திக் கொண்டிருக்கிறது அதை வெளிப்படுத்தவாவது எங்களுக்கு உரிமை உண்டா சொல்ல அர்ஜுனா இதோ இந்த அரியணையில் அண்ணனை அமர வைத்து அழகு பார்க்க வேண்டும் என்று கனவு கண்டோம் இதே அரியணையில் அண்ணனுக்கு முடிசூட்டும் விழா நடக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டோம் அந்த கனவு கனவாகவே போனது ஆசையும் நிராசையானது குறைந்தபட்சம் அண்ணனுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடந்த பிறகாவது நாம் காண்டோ பிரஸ்தம் செல்வோம் என்று தாத்தாவிடம் கோரிக்கை வைப்போமே ஆம் அம்மா எனக்கும் இதே எண்ணம்தான் ஊரறிய 
உலகறிய அண்ணனுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடத்தி காண்டவ பிரஸ்தத்தின் அரசர் என்று அரசவையில் அறிவிக்க வேண்டும் அதன் பிறகு அத்தினாபுரத்தை விட்டு வெளியேறுவோம் அம்மா அண்ணன் முன்வைக்கும் கோரிக்கை நியாயமுள்ளதாக கருதுகிறேன் பெரியப்பா தாங்கள் இப்படி கலங்கலாமா பிதுரா பாண்டவர்கள் என் கண்மணிகள் என் விரல்களை கொண்டே என் கண்களை குருடாக்கிக் கொட்டேன் என்னை எதிர்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டார்களா என் செல்வங்கள் என்னுடைய சொல்லுக்கு மறுசொல் சொன்னார்களா என் ரத்தனங்கள் அரசரின் ஆணையானால் தாங்கள் கூறுவது அநீதி என்று வாழெடுத்து பாண்டவர்கள் என் மீது போர் தொடுத்திருந்தால் கூட நான் இந்த அளவுக்கு கலங்கியிருக்க மாட்டேன் ஆனால் அவர்களுடைய மௌனத்தால் என்னை கொன்று விட்டார்கள் அவர்களுடைய மௌனம் ஆயிரம் கேள்விகளை முன்வைக்கிறது அவர்களுடைய மௌனம் ஆயிரம் கனைகளை தொடுத்து விட்டது அவர்களுடைய மௌனம் ஆயிரம் குற்றங்களை முன்வைத்திருக்கிறது உண்மைதான் பெரியப்பா பாண்டவர்களிடமிருந்து இப்படி ஒரு ஆழ்ந்த கடும் மௌனத்தை நானும் எதிர்பார்க்கவில்லை அது பிரம்மாஸ்திரத்திற்கு இணையானது என நானும் உணர்ந்தேன் குந்தியை போன்ற ஒரு வீரத்தாய் இந்த உலகத்திலே இருக்க முடியுமா உங்கள் சொல்லே எங்களுக்கு வேதவாக்கு என்று ஒற்றை வார்த்தையில் என்னை வீழ்த்திவிட்டாள் குந்தி தேவியாரின் ஆளுமையைக் கண்டு நானே வியந்து போனேன் அன்று ஆன்றோர் கூடிய அவையில் பட்டுத்தரசியாக ராஜ்ய உரிமையை கோரிய போது அவையே ஒரு கணம் திகைத்துதான் போனது ஆனால் இன்று சாந்த சொரூபியாக தங்கள் வாக்கை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் பெரியப்பா அவர்களின் மௌனம் நமக்கு உணர்த்தும் பொருள்தான் என்ன என் வாக்கை சிறமேற்க சித்தமாக இருந்தவர்களுக்கு நான் அநீதி இடைத்து விட்டேன் இந்த அத்தினாபுரத்தை விட்டு வெளியேறுங்கள் என்று என்னாவிலேயே கூறும்படி பாவத்தை செய்ய வைத்து விட்டாயே இந்த பாவத்திற்கு நிச்சயமாக மன்னிப்பு கிடையாது குந்தி இந்த கிடவனின் மீது இருக்கு கோபத்தை கொட்டி தீர்க்கத்தானே வந்திருக்கிறாய் கூறிவிடு உன் மனதில் பட்டதை கூறிவிடு இந்த கடவுளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் காயத்தை தீர்க்கும் மா மருந்து உன் வசை சொற்களில் கூறு பிதாமகரே தாங்கள் இறைவனுக்கு நிகரானவர் தங்களை நான் வசை பாடுவதா தங்களிடம் ஒரு கோரிக்கை வைக்கவே நான் இங்கு வந்தேன் இப்பொழுது சொல் என் உயிரை கொடுத்தாவது அதை நான் நிறைவேற்றி வைக்கிறேன் தர்மனுக்கு அத்தினாபுரத்தில் முடிசூட்டு விழா நடக்க வேண்டும் உலகரிய அவன் காண்டவ பிரசத்தின் அரசன் என்று அவையில் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் இதுதான் எங்கள் கோரிக்கை திருதராசனிடம் செல்கிறேன் தர்மனின் முடிசூட்டு விழா இந்த அத்தினாபுரத்தில் நடக்கும் இது சத்தியம் இது சத்தியம் இது சத்தியம் இது சத்தியம் மிக்க நன்றி பிதாமகரே நான் தான் அம்மா உனக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் ரணமாகி கிடந்த என் மனதிற்கு மருந்திட்டாய் முதல் வேலையாக திருதராசனிடம் சென்று இது குறித்து பேசுகின்றேன் நம்பிக்கையுடன் செல்
சுவாமி நான் அங்கே கண்டது கனவில்லையே சத்தியமான உண்மை சுவாமி தாங்கள் உலகையே ரட்சிக்கும் பரந்தாமன் அல்லவா ஆம் உனக்கு அதில் ஏதேனும் சந்தேகம் உண்டா ருக்மணி ஸ்ரீமன் நாராயணனின் அவதாரமான தாங்கள் பலராமரின் கால்களை பிடிப்பது சரியா எனக்காக ஓடியாடி உடைத்த கால்களை நான் பற்றுவதில் தவறில்லை ருக்மணி எனக்காக கால நேரம் பாராது கால்கடுக்க நின்ற கால்களை பிடிப்பதில் தவறில்லை ருக்மணி சுவாமி ருக்மணி எனக்கும் அண்ணன் பலராமருக்கும் உள்ள பந்தம் யுக யுகமாய் எங்களை பின்தொடர்கிறது ராமன் லக்ஷ்மணனாக இப்போது கிருஷ்ணன் பலராமராக எங்கள் சகோதர பந்தம் யுக யுகமாய் தொடர்கிறது என்பதை நீயும் அறிவாய் அல்லவா அறிவின் சுவாமி ஆனால் அதற்காக பலராமரின் கால்களை பிடிப்பதில் என்ன நியாயம் இருக்க முடியும் தங்களின் அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்கு வேறு வழியே இல்லையா நிச்சயமாக இல்லை கடந்த யுகத்தில் நான் ராமனாக பிறப்பெடுத்தேன் அண்ணன் பலராமர் என்னுடைய தம்பி லக்ஷ்மணனாக பிறப்பெடுத்தார் லக்ஷ்மணன் என் மீது கொண்ட பக்தியை நீ அறிவாயா என் மீது கொண்ட பேரன்பை நீ அறிவாயா என் மீது கொண்ட பாசத்தை நீ அறிவாயா நான் ராமனாக வனவாசம் சென்றபோது தன் குடும்பத்தை துறந்து என்னோடு வனவாசம் வந்தான் லக்ஷ்மணன் நான் வனவாசத்தில் இருந்த பதினான்கு ஆண்டுகளில் அவன் ஒரு நாளும் அமர்ந்ததில்லை ஒரு நாளும் உண்டதில்லை பதினான்கு ஆண்டுகளாக நின்று கொண்டே அவன் எனக்கு சேவை புரிந்திருக்கிறான் அதை நான் உணரவில்லை ஒருவேளை உணவு கூட உண்ணாமல் இருந்திருக்கிறான் இறுதியில் ஒரு நாள் அவன் உண்ணாமல் உறங்காமல் அமராமல் நின்று கொண்டே சேவை செய்தான் என்பதை அறிந்தேன் ஏன் இப்படி இருந்தா என்று அவனிடம் நான் கேட்டேன் அண்ணா நீங்கள் உண்ணச் சொல்லவில்லை அதனால் உண்ணவில்லை உறங்கச் சொல்லவில்லை ஆகவே உறங்கவில்லை அமரச் சொல்லவில்லை ஆகவே அமரவில்லை என்றார் நான் கண்ணீரோடு ஒரு கொய்யா கனியை எடுத்து அவனிடம் கொடுத்தேன் கண்ணீர் மல்க பெற்றுக்கொண்ட அவன் அதை பக்தியோடு தன் தொடையில் வைத்து தைத்து கொண்டான் எனக்காக பதினான்கு ஆண்டுகளாக கால்நோக நின்ற லக்ஷ்மணனின் பாதங்களில் வலியை போக்க எனக்கு வழி தெரியவில்லை ஏனென்றால் கடந்த யுகத்தில் நான் அவனுக்கு அண்ணன் ஆகவே நான் அவனை இப்பிறவியில் எனக்கு அண்ணனாக ஜென்மமெடுக்க வைத்தேன் அவன் பாதங்களின் வலி போக அண்ணன் பலராமரின் பாதங்களை பிடித்து விடுகிறேன் இப்போது சொல் இதில் ஏதேனும் தவறு உள்ளதா ருக்மணி சுவாமி பக்தர்கள் தங்கள் மீது அன்பு கொண்டால் நீங்கள் அவர்கள் மீது பேரன்பு கொள்வீர்கள் என்பதை நான் அறிவேன் ஆனால் அந்த அன்பில் உள்ள வீரியத்தை சத்தியத்தை இன்று நான் உணர்ந்து பாஞ்சாலத்திலிருந்து சீரும் சிங்கமாக திரும்பிய தாங்களா இத்தனை சாந்த சொரூபியாக காட்சி தருவது தாங்கள் காண்டவ பிரஸ்தம் செல்ல ஒருபோதும் சம்மதிக்க மாட்டீர்கள் என்று நான் மனக்கணக்கு போட்டிருந்தேன் ஆனால் என் கணக்கு பொய்த்து போனது விதுரா மனிதன் போடும் கணக்கு அவன் அறிவில் உதிப்பது அதன் வழியிலேயே அவன் நடக்கிறான் ஆனால் அரிதிலும் அரிதான தருணத்தில் மனிதனின் மனக்கணக்கை தகர்த்து விடுகிறது ஆன்மா எடுக்கும் முடிவு 
பீஷ்மரிடம் சரணாகதி அடைந்தது என் புத்தியின் வழியாக அல்ல ஆன்மாவின் வழியாக நான் இதே இடத்தில் நின்று கொண்டு ஹத்தினாபுரத்தின் கடந்த காலத்தை சிந்தித்து பார்த்தேன் இப்பெரும் வரலாற்றை கொண்ட அத்தினாபுரம் சாம்ராஜ்யத்தின் உயிர் நாடியாக இருப்பது பிதாமகர் ஒருவரே கங்கையின் மைந்தனாக அவதரித்தார் சந்தனு மகாராஜாவின் ராஜகுமாரனாக வளர்ந்தார் தர்மத்தின் தலைமகனாக அரசாளும் உரிமையையும் இல்வாழ்வையும் துறந்தார் இந்த அத்தினாபுரமே அவர் உயிர் மூச்சு இப்பெரும் பேரரசை அவர் நேசிப்பது போல் இன்னொருவர் நேசிக்க முடியுமா ஆனால் அதனால் அவர் கண்ட பலன்தான் என்ன சூன்யம் அந்த கணம்தான் எனக்குள் உதித்தது அந்த ஞானம் இந்த உலகில் யாரும் யாரையும் வெல்ல முடியாது விதுரா ஏனென்றால் சூன்யமே இறுதியானது ஆகவே என் புத்திரர்களின் வாழ்வு சூன்யத்திலே தொடங்கட்டும் என்று முடிவெடுத்தேன் துரியோதனனுக்காக அத்தினாபுரத்தை விட்டு கொடுக்க துணிந்தேன் மதியுகத்தில் என்னை விஞ்ச ஒருவர் இல்லை என்று எனக்கு பெயர் உண்டு ஞானத்தின் சுடர் என்று என்னை போற்றுவார்கள் பலர் தர்மத்தின் காவலன் என்று எனக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்கிறது ஆனால் அத்தனையும் உங்கள் ஞானத்திற்கு முன் தோற்று போய்விட்டது பெரியப்பா விதுரா தாங்கள் இருவரையும் இந்த வேளையில் நான் எதிர்பார்க்கவில்லை ஏதேனும் விசேஷ செய்தி உண்டா பாண்டவர்கள் காண்டவ பிரசம் செல்ல சம்மதித்து விட்டார்கள் அப்படியா மிக்க மகிழ்ச்சி மிக்க மகிழ்ச்சி மற்றவரின் துயரத்தில் மகிழ்வது மனிதனுக்கு அழகு இல்லை திருதராஷ்டிரா பெரியப்பா பேராசை என்னும் பெரும்பேய் மனிதனை அழித்துவிடும் ஆனால் நீயோ அந்த பேயை பேணி காத்து வளர்த்து வருகிறாய் பாண்டவர்கள் பண்பு நிறைந்தவர்கள் அவர்கள் நினைத்திருந்தால் அத்தினாபுரத்தை எதிர்த்து சமர் புரிந்திருக்க முடியும் ஆனால் அவர்களோ என் வாக்கை வேத வாக்காக கருதினார்கள் நானோ அவர்களை காட்டிற்கு அனுப்பும் பாவத்தை செய்திருக்கிறேன் அத்தினாபுர அரசராக வீற்றிருக்கும் தாங்கள் புத்திர பாசத்தால் தர்மத்தை மறந்தீர்கள் அரசரின் மனதில் அதர்மம் உறைந்தால் அந்த ராஜ்யமே அஸ்தமித்து போய்விடும் திருதராஷ்டிரா இத்தனை நடந்த பிறகும் உன் மனதில் எங்காவது ஒரு ஓரத்தில் ஈரம் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் என்று நம்புகிறேன் அந்த நம்பிக்கையில் குந்திக்கு ஒரு வாக்களித்திருக்கிறேன் அதையாவது நிறைவேற்று திருதராஷ்டிரா சொல்லுங்கள் பெரியப்பா கவலைப்படாதே நான் கொடுத்திருக்கும் வாக்கினால் உனக்கோ உன் புத்திரர்களுக்கோ ஒரு இழப்பும் ஏற்படாது அத்தினாபுர அரசவையில் ஊரறிய தர்மனுக்கு முடிசூட்டு விழா நடத்தப்பட வேண்டும் அதன் பிறகே காண்டவ பிரசத்திற்கு பாண்டவர்களை அனுப்ப வேண்டும் ஏன் ஏன் பாண்டவர்களுக்கு என் மேல் நம்பிக்கை இல்லையா நம்பிக்கை அதை நாமே கோரக்கூடாது ஒருவர் மீது அது தானே ஏற்பட வேண்டும் அரசு வாரணவதம் புறப்படும் முன் தர்மனுக்கே முடிசூட்டுகிறேன் என்று வாக்களித்தீர்கள் பாண்டவர்களும் நம்பிக்கையோடு புறப்பட்டார்கள் அவர்கள் நாடு திரும்பியதும் உங்கள் வாக்கு மாறிவிட்டதே அரசே பாண்டவர்களை என்னிடத்தில் அழைத்து வாருங்கள் நானே நேரடியாக அவர்களிடம் பேசுகிறேன் நாங்கள் வருகிறோம் எதற்காக அரசை அழுகிறீர்கள் பெரிய பாவும் விதரணம் கூறியதை கேட்டாயல்லவா நான் நான் நயவஞ்சகனாம் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற முடியாத பாவியாம் அவர்கள் உதிர்த்த ஒவ்வொரு சொல்லும் என் உயிரை துளைத்து விட்டது அதை கேட்ட கணமே நான் உயிர் துறந்திருக்க வேண்டும் நான் எப்படி மறிப்பேன் பேராசை பிடித்தவனாயிற்றே அரசே கலங்காதீர்கள் 
அரசே இப்பொழுது நினைத்தாலும் தாங்கள் நீதிமானாக தலை நிமிர்ந்து நிற்கலாம் இயலாது பாண்டவர்களின் நன்மையை நான் கருத்தில் கொண்டால் அதே கணம் என் புத்திரனின் முகம் என் மணக்கண் முன்னே தோன்றி என்னை வதைக்கிறது அரசே தாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு வழியை தேர்ந்தெடுத்து விட்டீர்கள் தொடர்ந்து பயணிக்க வேண்டியதை தவிர வேறு வழி இல்லை மீண்டும் சென்ற வழியை திரும்பினால் இரண்டு வழிகளும் பாழ்பட்டு போகும் சற்று தனிமையில் யோசியுங்கள் நான் வருகிறேன் அரசர் தனியாக யோசித்தால் அத்தினாபுரம் அவ்வளவுதான் மாமா சகுனியா எந்த லோகத்தில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் மாமா நரகலோகத்தில் நரகத்தில் இருந்து தங்களை மீட்கவே நான் ஓடோடி வந்தேன் அரசே இப்படி சொல்வதற்கு என்னை மன்னிக்க வேண்டும் உலகிலேயே உங்களைப் போல் ஓர் குழப்பவாதி இருக்கவே முடியாது தங்களுக்கு தங்களின் புத்திரன் துரியோதனன் மட்டுமே அரசாள வேண்டும் பாண்டவர்களுக்கும் பாதகம் நேர்ந்துவிடக்கூடாது இது எப்படி சாத்தியம் அரசே ஒன்றை இழந்தால் அல்லவா மற்றொன்றை பெற முடியும் இப்போதுதான் தாங்கள் மன உறுதியோடு இருக்க வேண்டும் முன்வைத்த காலை பின்வைக்க கூடாது பீஷ்மாச்சாரியாரும் விதுரனும் என் செயலை இடிந்துரைக்கிறார்கள் அவர்கள் வேலையை அவர்கள் சரியாக செய்வது போல் நீங்கள் உங்கள் வேலையை சரியாக செய்யுங்கள் ஒன்றே ஒன்று சொல் சகுனி நாம் பாண்டவர்களுக்கு செய்வது அதர்மம் இல்லையா தானம் கொடுப்பது அதர்மமா அரசே சகுனி தாங்கள் பாண்டவர்களுக்கு காண்டவ பிரஸ்தத்தை தானமாக கொடுக்கிறீர்கள் அது எப்படி அதர்மமாகும் அரசே தாங்கள் பாண்டவர்களை நினைத்து மனம் உருகினால் ராஜ்யம் பறிப்போய்விடும் அதை மறந்து விடாதீர்கள் அதன் பிறகு தங்களின் புத்திரன் சந்நியாசம் போக வேண்டியதுதான் ஒரு சத்திரியனாக ராஜ்யத்தை தனக்கு பிறகு புத்திரனிடம் ஒப்படைக்க வேண்டியது ஓர் தந்தையின் கடமை அரசே காயங்கள் இல்லாமல் கனவு காணலாம் ஆனால் வழி இல்லாமல் வெற்றி பெற முடியாது நான் வருகிறேன்